نحمد رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم السانی یفق قولی اللہ منفعنا بما علم تنا و علم نا ما ینف نا و ضد نا علما آمین یا رب العالمین تیسواں سپارہ سورت الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے الاعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے پھونکنے والے یا پھونکنے والیوں مذکر مونس دونوں کے شر سے ومن شر حاسد اذا حسد اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے سورت الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے حقیقی معبود اللہ کی من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں جن کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی اور وہ سورت الفلق اور سورت الناس ہے ان دونوں صورتوں کو معوضہ تعین بھی کہا جاتا ہے یہ بہترین تعوز بھی ہیں یعنی جن کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے پھر یاد رکھیے کہ یہ سورت سورت الفلق ہر چیز کے شر سے بچانے والی صورت ہے سارے شر کے بعد رات کے شر جادو کے شر حسد کے شر سے پناہ مانگی گئی کیونکہ وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے یہ تو دلوں کا راز ہے ہمیں کیا پتا کون ہم سے حسد کر رہا ہے اور کتنا کر رہا ہے پاس رہتے ہوئے بالکل سامنے رہتے ہوئے بھی کیونکہ یہ دل کا عمل ہے اللہ کو پتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے اللہ پروٹیکشن دیتا ہے پھر پھر سورت الناس میں آپ دیکھیے اللہ رب العزت کی پناہ جو تمام انسانوں کا رب ہے مالک ہے الہ ہے تو خطرے سے بچنے کے لیے تین صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی اور پناہ ایک ایسی چیز سے لی گئی ہے منشر دل وسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر آتا ہے پھر جاتا ہے پھر آتا ہے چھوڑتا نہیں ہے ابلیس آخری وقت تک حتیٰ کہ جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی آ کر انسان کو بہکاتا ہے کہ اسے میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں بہت بڑا دشمن ہے پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو وسوسے ہیں ایک تو یہ کہ وہ اپنے انسان اپنے بارے میں اپنے ساتھ نگیٹو ہو اپنے ساتھ اس کے اپنی عبادات اور اپنی ذاتی چیزوں پہ اثر ہو اور دوسرا جو نگیٹو تھاٹس ہیں وہ ہمارے حقوق 
عباد میں بھی خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں تو پورے قرآن کے اختتام پر شیطان کے ڈر اور وسوسے سے بچنے کے لیے کہا گیا اور وہ کیا ہے کہ ہماری جو ہمیں خیر کے کام سے روکے ہر وہ سوچ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں پناہ میں رکھے خواہ وہ حقوق اللہ کے یعنی حقوق اللہ کے حوالے سے ہو یا حقوق اللہ بات کے حوالے سے یاد رکھیے ایک بات جو آخر میں کرنا چاہوں گی جب کوئی بدگمانی آئے اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں ایمان والوں کے بارے میں دین سکھانے والوں کے بارے میں جو ہمیں دین کی طرف آنے سے روک دے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے محبت تعین پڑھیے اس کا وار ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس راستے کی طرف نہ جاؤں کیونکہ یہ انسان کا سب سے پہلا دشمن ہے ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں اور یہ اٹیک کرتے سب سے قیمتی جگہ پر سب سے قیمتی خزانہ کیا ہے وہ ہمارے پاس ہمارا دل جہاں ہمارا ایمان ہے تقوا ہے اللہ کی محبت ہمارے پروجیکٹ اخلاص نیتیں ارادے ہیں یہ سب کچھ آپ کے اور میرے دل میں یہیں آ کر حملہ کرتا ہے آپ کے سینے کے آس پاس رہتا ہے تاکہ خزانے کو چرا لے آپ کے اندر کے ایمان کو کمزور کرے عقیدہ خراب کرے عبادات میں ریاکاری ڈال دے دل میں خود پسندی ڈال دے کام کروا نہیں پاتا تو مایوس کر دیتا ہے جب کروا لیتا ہے تو تکبر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح گناہ کروانے کے لیے پہلے محنت کرتا ہے نہیں کروا پاتا تو تکبر دل میں لے آتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں اور کروا لے تو مایوس کر دیتا ہے کہ اب تو تمہاری خیر نہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں بخشے شیطان انسان کے خون میں انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے لیکن اس کی چالیں صرف وسوسے کی حد تک ہیں ہمیں اس کے وسوسوں اور منفی خیالات سے بچ جانا ہے بس اسی سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے مومن دشمن کے وار کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے اور مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے اللہ اکبر اور یہ شیطان کہاں کہاں ہوتے ہیں من الجنتی و ناس جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں ایسے دوست بھی شیطان ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی طرح اللہ کی طرف سے انہیں اللہ کی طرف جانے کے راستے سے روکے کسی بھی طرح بھی یعنی ضروری نہیں ہے کہ منہ سے بول کے کسی بھی اور انداز سے تو کبھی یہ بس بس انسانوں کی طرف سے ہوتے ہیں اور ہم بعض اوقات کسی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی پریشانی بے چینی الحق ہوتی ہے کیونکہ جب انسان ایسی باتیں سنتا ہے کہ جو اس کو دین سے دور کر دیتی ہیں تو بہرحال کیا کرنا ہے اللہ کی حفاظت میں دینا ہے خود کو بھی اپنے بچوں کو بھی تو قرآن مجید کا اختتام اللہ نے اپنی پناہ میں لانے سے یہ ہدایت دینے سے کہ ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے کیا اور قرآن کا آغاز صورت الفاتحہ سے ہوا جس میں پھر اس راہ پر چلنے کے بارے میں باتیں ہدایات اور تعارف اور یہ سب تھا تو قرآن مجید کا آغاز صورت الفاتحہ سے ہوا الحمد للہ رب العالمین سے حمد کی بات ہوئی اور یہاں رب الناس کی پناہ لی ہم نے وہاں الرحمن الرحیم المالک اور پھر یوم الدین کی بات ہے یہاں ملک الناس کی بات ہے وہاں ایا کا نعبد و ایا کا نسعین ہے تو یہاں الہ الناس ہے وہاں اہد نصرات المستقیم ہے اور یہاں من شر الوسواس الخناس ہے وہاں نا سرات الدین انمت علیہم اور یہاں کیا ہے من شر الوسواس الخناس الذی وسوس فی صدور الناس وہاں غیر المغدوب علیہم ولدوالین ہے یہاں من الجنت والناس ہے تو آغاز سے اختتام اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے الحمد للہ بنعمت ہی تتم صالحات سورة الفاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے آئندہ زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں اور پھر اس کی حفاظت بھی فرما یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا پالا پوسا ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی ہمیں سکھایا پڑھایا رب زدنی علما رب زدنی علما رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں ہر طرح کا خیر تو جو ہم پر جاری کر دے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز یا رب تو ہمیں بہترین اولاد عطا فرما بہترین رشتہ دار عطا فرما جو تو نے ہمارے لیے رشتہ دار ہمارے بنائے ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے ہمارے عزیزوں میں ہمارے رشتہ داروں میں یا اللہ تو ہم سب کو نواز یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ تیرے آگے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ہم سب کو ہم سارے سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے سارے چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جان بوجھ کے کیے ہوئے یا انجانا میں ہوئے سب گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم سب گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں تو ہم پر رحم فرما اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے یا اللہ تو ہم سب کے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے ربی بن لی عند کبئی تنفل جنہ یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کر اور سچائی کے مقام سے نکال اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں ہمیں فراہم کر نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں اللہ تو اس کو قبول کر لے اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے اس کے خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا یا اللہ جہاں چاہے ہم اپنے گھر کے اندر ہوں یا باہر ہوں اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما ربی انزلنی منزلا مبارکن و انت خیر المنزلین یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے مفسدوں سے ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا رب سرنی علی القوم المفسدین اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرون یا اللہ اے ہمارے رب ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا یا اللہ اس بات سے بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئے ہمارے اندر وسوسے ڈالے یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے اللہ تو ہمیں بخش دے یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند کر دے یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے اللہ تو ہماری دعائیں سن لے یا سمیر یا علیم تو دعاؤں کو سننے والا ہے ہماری اولاد کو ہدایت دے اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنانا اللہ ان کو ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنا یا رب العالمین ہمیں بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے اللہ جو زندہ ہیں ان پر اپنی رحمت کر اور جو نہیں رہے ان کی قبروں میں اپنی رحمت کر دے ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے اللہ ان کو ہماری طرف سے ٹھنڈی ہمائے آئے اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے اللہ قیامت کے دن سارے مؤمنین کو بخش دینا یا اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لینا یا رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت میں صالحین کا ساتھ عطا فرما اللہ ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کرنا ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اللہ ہمیں اپنی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کی ہمارے والدین کو عطا کی اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا اے اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے اللہ ان کے دل بدل دے انہیں ایمان نصیب کر اللہ انہیں تقوی نصیب کر انہیں حیا نصیب کر اللہ انہیں حیا عطا کر دے ان کی حفاظت فرما اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما 
یا اللہ نے ہمارا اطاعت گزار بنا اللہ ہمیں اپنے والدین کا وفادار بنا یا اللہ نے دین اور ایمان عطا فرما اللہ ہمارے والدین کو ہماری اولادوں کو دین اور ایمان پر فخر عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و قنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما آخرت میں بھلائی عطا فرما ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحی لنا من امرنا رشدہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر ہمارے لئے اپنے معاملے میں رہنمائی عطا کر دے ربنا علیک توکلنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہم نے تجھ پر توکل کیا تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اللہ تیرے علاوہ کسی کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹایا اللہ تیری ہی طرف ہم کو لوٹنا ہے تو ہمارا لوٹنا بہت کچھ گوار کر دینا اللہ محق کو بہت آسان کر دینا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لینا اللہ ہماری قبریں روشن کر دینا اس کو جنت کا باغ بنا دینا اللہ میرے والد محترم کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے ربی رحم ہوا کما رب بیانی سب یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہم پر اپنا نور تمام کر دینا ربنا اتمیم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کل شہین قدیر اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر دے ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین و جعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج ہماری اولادوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈے رکھنا ہمیں متقین کا امام بنانا یا اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھ ہر بیماری سے گمراہی سے محفوظ رکھ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کی معاملے میں کسی آزمائش میں نہ ڈال رہا ربنا افرق لنا صبر و توفنا مسلمین اللہ ہم پر صبر انڈیر دے جو چیزیں ہماری زندگی میں ہماری پسند سے نہیں جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں جو ہماری آزمائشیں ہیں اللہ ہم ان کے معاملے میں ہمیں صبر دے ہم پر صبر نازل کر دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے شکر گزار ہو ہم مسلمان ہو تجھ سے اچھا گوان رکھنے والے ہو اللہ آخر وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو اللہ ہمارے دنوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ربنا لا تجھے قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمانا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں یا اللہ حقیقت میں ہم گناہگار ہیں اللہ ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں اپنی کتاہیوں کا اپنی بھول چک اپنی ناسمجھی کم اکلی بے وکوفیوں کا یا اللہ ہم نے جو تیرے حق میں کوئی کتاہی کی ہمیں معاف کر دینا ربنا اغفر لنا دنوبنا و اسرافنا فی امرنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یا رب العالمین ہمیں بخش دے ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے کوئی کی نہ نہ رکھ جو ایمان لائے اللہ ایمان والوں کے لئے ایمان والوں کے لئے ہمارے دل صاف اور شفاف کر دے اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لئے کوئی کی نہ نہ ہو اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا 
نہایت مہربان ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا اے رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا اے رب ہم ایمان لے آئے ہم نے ایمان قبول کیا اے ہمارے رب ہم ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا الله ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه اللہ تعالی قیامت کے دن رسوا نہ کرنا مالک قیامت کے دن رسوا نہ کرنا انك لا تخلف الميعاد اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے بے شک وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ بہت بری اقامت کا ہے یا رب العالمین جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا جنت عدل میں داخل کر دینا یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے یا اللہ سب کے دن تیرے ہاتھ میں اللہ سب کے دن تیرے ہاتھ میں اللہ ان کے دل بدل دے اللہ انہیں ان کے گھروں کے اندر سکون دے وہ باہر سکون تلاش نہ کریں اللہ ہماری اولادوں کو گھر کے اندر سکون دے اللہ ہمارے بچوں کے گھروں کے اندر سکون دے وہ گھروں کے باہر نہ جائیں اللہ انہیں برے ماحول بری صحبت بری جگہوں سے محفوظ رکھ یا رب العالمین اپنے دین کے اندر ان کو اعتماد دے وہ اس دین سے باہر نہ جائیں اللہ ہم بہت کمزور ہیں یہ بچے ہمارے ہیں اللہ یہ بندے تیرے ہیں اللہ ان کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں اللہ ان کو سیدھی راہ پہ رکھ ربنا لا تو آخذنا ان نزینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں یا اللہ ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تُو نے پہلے لوگوں پر ڈالے اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کی اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے اللہ کوئی ایسی مشکل ایسا وصلہ کوئی ایسی بیماری ہم پر نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ رکھ سکتے ہوں یا رب العالمین ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تو ہمارا مددگار ہے اللہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو ہمارے دکھوں کو ہماری تکلیفوں کو ہماری پریشانیوں کو ہمارے اندر کی حالتوں کو یا اللہ اس مجلس میں اور جو 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 کہیں اس کو سن رہے ہیں ان سب کے دنوں سے یا اللہ تو واقف ہے ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے غم دور کر دے اللہ ہمارے دکھ دور کر دے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے اللہ تو ارحم الراحمین ہے تیرے لئے کچھ بھی مشکل نہیں یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے یا اللہ تو سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے اللہ تو کہتا ہے اگر سارے مخلوق ہی کٹھی ہو کر مانگنے لگے اور میں سب کچھ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق دے دوں تب بھی میرے خزانوں میں ایک کترہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی اللہ تو سب کی مشکلیں آسان کر دے اللہ سب کے دکھ سب کے دکھ دور کر دے یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کی 
مگر تو بخشنے والا ہے تو پاک ہے تو ہمیں بخش دے تو ہمارے لیے کافی ہو جا اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ ہماری کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھ اللہ تو شایان شان اپنی رحمت کی طرف دیکھ اپنی وسیع رحمت کی طرف دیکھ اللہ تو ہم سے کافی ہو جا ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو رب العرش العظیم ہے تو عرش عظیم کا مالک ہے اللہ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے تو ہی ہمارا دنیا و آخرت میں دوست ہے تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے زندہ کو مردہ سے نکال دیتا ہے مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اللہ تجھ کو مغفرت سے کوئی روکنے والا نہیں اللہ ہماری مغفرت کر دے اللہ یہ رمضان اس حال میں جائے یہ رمضان اس حال میں جائے کہ ہماری گردن جہنم سے آزاد ہو آگ کے عذاب سے آزاد ہو قبر کے عذاب سے آزاد ہو یا اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی ایمان کی موت عطا کرنا یا اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا اللہ تو ہمیں اپنے مال اپنی صلاحیتیں اپنا وقت اپنے خیالات اپنی صحت اپنی زندگی صحیح طور پر اپنے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما اللہ تو ہمیں معاف کر دے اللہ ہمارا حساب آسان کر دے اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جمع کر رکھ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائل کر اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے اللہ ہمارے لیے ہماری نمازیں آسان کر دے یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے یا رب العالمین ہمیں تقوا دے دے ہمیں پاکیز کی عطا کر اللہ ہمیں غنا عطا کر یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے اللہ تیری رحمت سے ہم امید لگاتے ہیں اللہ تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں طرف تعینی اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمارے ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا اللہ ہمارے سارے حالات کے اصلاح کر دے اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طجبا اللہ ہمیں علم نافع عطا کر پاک رزق عطا کر حلال رزق عطا کر اللہ جو کوئی کسی مالی مشکل کا شکار ہے اللہ اس کی مشکل کو دور کر دے اللہ تو قبولیت والا عمل نصیب کر دے اللہ نفع من علم عطا کر دے علم پر عمل کی توفیق دے اللہ ہمیں زیادہ علم عطا کر اللہ ہمیں عمل کر کے اس کو سنبھالنے کی توفیق دے اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے دور رکھ جو ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والے اللہ ہمارے دلوں کی کینوں کو دھو دے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے گھروں میں وسط پیدا کر دے ہمارے دلوں میں وسط پیدا کر دے اللہ ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے اللہ برکت والا رزق عطا کر دے یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ زندگی میں کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہو یا اللہ دنیا و آخرت کی قید سے بچانا یا رب العالمین حلال رزق عطا کرنا کسی انسان کا محتاج نہ کرنا یا اللہ تو ہمیں ہمارا رزق ہمیں اپنی جراب سے عطا کر دے ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کرنا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دینا ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دینا اللہ لا سہل الا ما جعلته سہلا و انت تجعل الحزن الا اذا شئت سہلا اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے وہ آسان ہو جاتا ہے اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر دے اللہ ہماری ہر مشکل آسان کر دے اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں ہماری ساری مشکلیں دور کر دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے گناہ اللہ جو چھپ کر کے جو سب کے سامنے کے اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دے اللہ ہمیں بہت برے اخلاق سے بچا اللہ ہمارے ہمیں برے اعمال سے بچا بری خواہشات سے بچا اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا اللہ ہمیں دشمن کے غلبے سے بچا اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا اللہ شرک سے بچا اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے ہیں اور اس سے جسے ہم جانتے بھی نہیں اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ ہمیں صحیح توحید پر قائم کر موحدین میں داخل کر ہمیں اس حال میں موتا ہے کہ ہم موحد ہوں اے اللہ ہمیں فقر قلت ذلت سے بچا ظلم سے بچا نہ ہم کسی پر ظلم کرے نہ کوئی ہم پر ظلم کرے یا رب العالمین ہمارا انجام ہر حال میں اچھا کر دے 
ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا اعوذ باللہ من جہد البلہ و درک الشقا و سوء القضاء و شماتت الارداء اے اللہ آزمائش کی سختی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں بدبختی کے پالہنے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں یا اللہ بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذلع الدین وغلبت الرجال وغلبت الرجال اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے آجزی اور سستی سے بخل اور بزدلی سے قرض کے بہت سے اور لوگوں کے دباؤں سے اللہ لوگوں کے دباؤں کو ہم سے ہٹا لے اللہ اپنی راہ میں ہمیں کسی کا ڈر نہ دے یا اللہ تیری راہ میں چلنے تیرا کام کرنے تجھے خوش کرنے تیری خوشنودی کے علاوہ اللہ ہمارے پر کسی کا دباؤ نہ ہو تو ہمارے لئے آسانیہ پیدا کر دے اللہم انہا نعوذ بکا من زوال نعمتکا و تحول عافیتکا و فجاءت نقمتکا و جمیع سختک اے اللہ اے ہمارے رب بے شک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت ہم سے چھن جائے تیری دی ہوئی تیری دی ہوئی کوئی آفت ہم کوئی آفیت ہم سے پلٹ نہ جائے تیری سزا اچانک وارد نہ ہو جائے تیری ہر قسم کی ناراضگی اور غصے سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا بری رات سے بچا بری گھڑی سے بچا برے دوست سے بچا برے ہمسائی سے بچا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے اللہ ہمیں ہر طرح کی خیرت آ کر جلد ملنے والی دیر سے ملنے والی بھی جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں یا اللہ تو ہمیں وہ خیر عطا کر اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے جلدی آنے والا یا دیر سے آنے والا جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں اے اللہ تجھ سے مانگی ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں جنت الفردوس عطا فرما یا رب العالمین ہر اس قول و عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے اللہ جہنم سے بچا لینا جہنم کی آگ اور جہنم کی شولوں سے بچا لینا یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے یا اللہ تو ہمیں اپنا دیدار کروانا اللہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا بزدلی سے بچا بڑھاپے سے بچا دنیا و آخرت کے فتنے سے بچا قبر کے فتنے سے بچا یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرمانا اپنی سزا سے بچا یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ گر کر مرنے سے ڈوب کے مرنے سے دب کے مرنے سے جل کے مرنے سے اللہ کل جو ایک حادثہ ہوا اللہ ہم تیرے سے ایسی موت سے پناہ چاہتے ہیں جس میں کلمہ نصیب نہ ہو یا اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹ کے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے ورنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں ہاتھ ساتھی موت سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ ہمارے دین کو درست کر دے ہماری دنیا کو درست کر دے ہماری آخرت کو درست کر دے ہماری اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شہر سے خیر کا ذریعہ بنا دے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیک کام کرنے کا برائیاں چھوڑنے کا اللہ میں توفیق دے اللہ مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ ہو تو ہمیں اس سے بچا لینا اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے یا رب العالمین اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا ہمیں بٹکنے سے بچانا ہمیں منفی خیالات سے بچانا ہمیں ہمارے شرک نفس کی شر سے بچانا آجزی اور سستی سے بچانا بخل اور جبن سے بچانا یا اللہ بزدلی سے بچانا اللہ بڑھاپے سے بچانا سنگ دلی اور نفرت اور غفلت سے بچانا مفلسی زلط اور مسکنت سے بچانا فقر اور کفر اور فکس سے بچانا شکاک اور نفاق اور اختلاف سے بچانا ریاکاری اور شہرت سے بچانا اللہ ریاکاری اور شہرت سے بچانا اللہ ہمارے عمال محفوظ رکھنا اللہ ہمارے عمال ہماری موت تک محفوظ رکھنا یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے گنگے پن سے بہرے پن سے اندھے پن سے جزام سے برس بری بری بیماریوں سے اللہ کینسر سے 
ہر بری چیز سے بچا لینا یا اللہ جو مبتلا چکے ہیں مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا کرنا یا اللہ سارے بیماریوں کو سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا جو ہمیں زندگی میں ہی بوڑھا کر دے یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دے یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل ہم پر عطا کر دے ہم پر اپنے فضل کی بارش کر دے یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں رکھا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غاب میں رکھا یا اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہم جعل القرآن ربیع قلوبنا اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اللہ میں قرآن میں سکون ملے ہمارے سارے افکار دور کر دے یا اللہ تو ہمارے دل میں نور آنکھوں میں نور کانوں میں نور دائیں بائیں نور اللہ ہمارے اوپر نیچے نور کر دے اللہ آگے پیچھے نور کر دے ہر طرف نور ہی نور بنا دے اللہ ہمارے اندر نور کر دے اللہ ہم بولے ہماری زبان میں نور ہو ہمارے پٹھوں میں گوشت میں خون میں بالوں میں جلد میں نفس میں ہر طرف نور ہی کر دے یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا اللہ تو ہماری مدد فرمانا ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا اللہ ہمیں کنات والا بنا اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا یا اللہ ہماری توبہ قبول کر یا اللہ ہماری توبہ قبول کر یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے ہمارے نام امال سے ان کو مٹا دے اے اللہ ہماری زبانوں کو درست کر دے ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے اللہ ہمارے دلوں کو کینے اور بوجھ سے صاف کر دے یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نواز یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب کرنا اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا کر جو دعائیں ہم تجھ سے کرے اسے قبول کر لے یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے ہمیں آپس میں محبت عطا فرما اللہ ہمیں آپس میں محبت عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے یا اللہ ہمارے دوستوں میں ہمارے اداروں میں ہماری مسجدوں میں جہاں بھی لوگ مل کر دین کا کام کرتے اللہ ان کے اندر محبت دے اتفاق دے ہر طرح کی فواہش سے بچا ہر طرح کی برائیوں سے بچا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهفن به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اے الله اے الله تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمیں ہماری اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے ایسا یقین عطا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائے ایسا یقین ہو تجھ پر کہ کوئی مشکل آئے وہ ہمیں مشکل نہ لگے اے اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمارے کانوں آنکھوں اور قوتوں اللہ سے ہمیں فائدہ پہنچا اور انہیں ہمارا وارث بنا اور ہمارا انتقام اس پر ڈال اور جس نے ہم پر ظلم کیا اور ہم پر زیادتی کرنے والے کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا کسی کو ایسے ظالم کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس یا ذل جلال والاکرام بیدک الخیر و انت علی کل شئن قدیر اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد وہو علی کل شہن قدیر اللہ یہ صرف اور صرف تیری توفیق سے ہوا اللہ جتنے بھی آنے والے ہیں سب کھانا قبول کر اللہ جو روز بیٹھ کے تیری کتاب کے لیے وقت نکال کے بیٹھ کے سارے کاموں کو پیچھے کر کے اللہ شوق سے تیری کتاب کے لیے آتے رہے اللہ ان کو ان سب کتاب کی بر ان سب کو اس کتاب کی برکتیں نصیب فرمانا اللہ ان سب دعاوں کا فیض ان کو نصیب فرمانا اللہ ہمیں اپنے قریب کر لینا اللہ ہمیں اپنے راستے پر ڈال دے 
یا اللہ ہمیں حقیقی کامیابیاں عطا کر دے اللہ ہماری اولاد کی مشکلات دور کر دے اللہ جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما دے اللہ جو ہمارے والدین عزیز دوست رشتہ دار فوت ہو چکے ان سب کی بخشش کر دے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ ان کی ہر تکلیف کو دور کر دینا اللہ ان کی ہر تکلیف کو دور کر دینا یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی پیارے دنیا سے گزر چکے ان سب کو معاف کر دیں اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتے ہیں اللہ ہمارے سب پیاروں کو معاف کر دیں اللہ جو زندہ ہے جو فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف کر دیں اللہ تیرے لیے معاف کرنا کوئی مشکل نہیں اللہ کریم تو حب الف و فاف عنہ اللہ کافو کریم تو حب الف و فاف عنہ اللہ ہم سب کو معاف کر دینا اللہ ہم سب کو معاف کر دیں ربنا تقبل منا یا اللہ اس کام میں جس نے جو بھی حصہ ڈالا اپنا جو وقت لگایا جو جان لگائی جو مال لگایا اللہ جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی جنہوں نے یہ سارے کام کیے یا اللہ وہ جتنے لوگ جو اس کام میں میرے مددگار رہے جو یہاں ہیں جو دور ہیں جو یہاں سے پڑھ کر گئے اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دے اللہ ان کو اجر عظیم سے نواز دے اللہ ان سب کو ان کی نیتوں کو خالص کر کے قبول کر لے اللہ ان کی اس نیک عمل کو ان کی موت تک سلامت رکھ لے اللہ سب آنے والے جتنے بھی تیرے آگے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں جتنی بہنیں آج دعا کے لیے بیٹھی ہیں اللہ ان سب کی دعائیں قبول کر لے ان کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرما یا رب العالمی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ اس کام میں جتنے لوگوں نے میری مدد کی ان کی دنیا و آخرت کو سوار دے ان کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ ان کی طرف سے میری آنکھیں ٹھنڈی رہے اور اللہ تعالیٰ یہ سب بچیاں اللہ ان کے نصیب اچھے کرنا اللہ ان کی دنیا و آخرت سنوار دینا اللہ جس جس نے جو 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 محنت کی ان سب کی محنتیں قبول کر لینا ان کے دلوں میں ٹھنڈک اتار دینا اللہ ان کے نصیب اچھے کرنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبرحمتك ارحم الراحمين الله جس کی جو ذاتی دعائیں ہیں وہ بھی سب مانگ لیں اللہ کا نام لے کر جو مانگنا چاہتے ہیں وہ بھی مانگ لیں ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته